What's something he does in the morning? What's something he does in the morning? Yes. Question number 189, A2. What's something he does in the morning? E aí, sabe responder? Paulo Almeida and relax with 365 questions to find your English level A2 CFR rumo ao certificado internacional todo dia com você criando hábito e praticando inglês todo dia pessoal com vocabulário organizado frente ao CFR que é o certificado internacional é isso aí cara tem um certificado relax e tem um certificado internacional que é aceito em todo mundo tá legal what's something he does in the morning ó oh, te inspira aí nos nos gifs Dá uma olhadinha aqui, nós somos um material bilingüe, realmente para te transformar em bilingüe, pessoal, tá? Pegando o teu português, toda a tua bagagem poderosa que tu tens, criando o hábito, transformando ela, acoplando o inglês, fazendo você ficar muito mais poderoso, yeah? What's something? What's something he does in the morning? Huh? Te inspirando os GIFs? Respondeu? Pausou? Vamos, Nelson? Let's go! He has breakfast in family and gets ready for work. Olha aí, bacana, uma rotina normal, né? He has breakfast in family and gets ready for work, ok? Olha aí, pessoal, o have breakfast in family, né? Have breakfast in family, uma coisa muito saudável. So, he has breakfast in family and gets ready. Olha aí, to get ready, se preparar, pessoal. Ficar pronto para alguma coisa, né? Oh, he has breakfast in family and gets ready for work. Olha aí, has, he has. He gets. Então, são dois verbos aí, pessoal, conectados à terceira pessoa do singular, he. Tá legal? Very nice, very nice. Lembra de pausar, repetir, repete junto comigo, dá uma pausa. Às vezes eu falo muito rápido também para dinamizar um pouquinho o negócio, mas pausa. É, tu controlas, tu me controlas aí do outro lado, ok? What's something he does in the morning? Ó, oh, what's something he does in the morning? Foca na pergunta. Olha, já vimos o have breakfast. Vamos pro próximo aqui, olha. Run. E aí, o oh, hábito bom, hein? So, he runs every day really early before going to work. Olha aí, né? Enfatizou que é cedaço, cara. Olha, he runs every day really early before going to work, ok? So, repeat, guys. He runs, olha o cara correndo no solzão da matina, é? He runs every day, repeat. He runs every day really early, really early, ó. Really early, uh -huh. Não é só cedo não, é really early. <laughs> Before going to work. Oh? Before going to work. Very good. Vocês vão ver algumas preposições aqui do before. No after, before, né? antes, depois. Que depois das preposições, pessoal, a gente usa o verbo no gerúndio, tá, pessoal? Before going to work. Muito interessante isso aí. Uma característica do inglês, ok? So, he runs, né? He runs. He reads the news on the cell phone and checks messages. Quem é homem de negócio, mulher de negócio aí, olha, check messages no cell phone. Olha aí. He reads the news, né? O cara se atualiza aí nas fofocas aí do noticiário, como é que tá a bolsa de valores e tal, o dólar tá subindo e descendo. So, he reads the news on the cell phone and checks messages, né? Checa as mensagens para ver como é que vai ser o dia, a rotina. Muito bacana, pessoal. O vocabulário é muito prático aí, olha. Checks messages... Yeah, and here, fast, fast. So what's something he does in the morning? Ah, Paulo, he has no breakfast. Olha aí, he has no breakfast. He fasts every morning before lunch. Olha o fast aí como verbo, pessoal, não é como rápido, não. O The flash. Isso é uma rotina minha, tá, pessoal? Isso é bem interessante. O pessoal hoje em dia tá falando muito do intermittent fasting. Intermittent fast é o jejum intermitente, né? Olha aí, fast. Eu fico bebendo só água de manhã. É uma rotina que eu criei devagarinho, com carinho. Fui tirando alguns alimentos e tal. Tá? Eu teve prêmio, prêmio Nobel sobre isso. Tá bom? E olha, he has breakfast. Olha a estrutura do breakfast. Olha, de break, né? Break, break, breakfast. Quebrar o jejum, né? Seria o de jejum. Tá legal? He has no breakfast. Ou seja, ele não quebra o jejum com breakfast. Na verdade, ele quebra o jejum com jantar, né? Pode ser depois, ó. He fasts every morning before... Lunch. Olha aí, ele quebra o jejum com o almoço, né, pessoal? O nosso lunch aí, tá legal? Very good, very good. Uh, what's something he does in the morning? He meditates all mornings. Cara, muito bacana isso aqui, né? Se vocês puderem aí, tem muita gente das grandes cidades que tá meditando de manhã, então faz isso aí, cara. Isso é bacana. A gente medita em casa, em qualquer lugar, você para pra meditar um pouquinho. Tem vários tipos de meditação. So, he meditates all mornings. Olha esse cara aqui, tá meditando perto do sino. Já pensou se alguém bate nesse sino? Toim. <risos> so, he meditates all mornings. Oh, maldade. <risos> he meditates all mornings. Ó, tá falando de uma rotina dele. 
né? Uma rotina é uma coisa que ele faz. He meditates. Olha aí. He, she, it meditates. Very good, very good. Vamos lá, pessoal, para o próximo. Aí, olha, fast meditates. Bate no sino. Bom. <laughs> And here, are, wake up late. Ah, what's something he does in the morning? Ah, Paulo, he doesn't wake up early. Ok? Olha aí, pessoal, o vocabulário bacana. Late e early. Late, pessoal, é tarde. Early é cedo. Então, he doesn't wake up early. É a mesma coisa de wake up late. Né? A negativa. Tô negando essa parada. Então, olha. He doesn't wake up early. Olha, wake up late. São as mesmas, as mesmas coisas. Presta atenção aí. Bota o vocabulário junto quando a gente nega essa aqui. Vira outra. Né? E isso aí, vice-versa. Ok? Olha aí o he, she, it, pessoal. Doesn't. Não é don't. Né? O auxiliar... É o does. Então, does com not, doesn't. E aí, muito bacana, pessoal. Olha esse wake up, pessoal. Wake up é acordar, é despertar. Uh, get up é se levantar. Tá legal? É outro processo. Tem gente que wake up aí, bota mais cinco minutinhos no celular. Cinco minutinhos, cinco minutinhos e dá uma relaxada. Mas é muito bom, pessoal, levantar devagarinho, tá, pessoal? Alguns especialistas dizem que levantar muito rápido pode... Abruptamente causar algum tipo de acidente Também você pode se bater e tal Então levanta devagar, na boa Bota aí para cinco minutos depois, né? Dá um outro uh, despertar aí So he doesn't wake up early, ok? Because he wakes up late Muito bacana, né, pessoal? Olha aí, fast Vem aí o meditate, bora bater no sino Pão, acorda, negão <risos> Vamos ver o próximo aí, pessoal Olha, brush teeth, muito importante muito importante, principalmente para os meninos que não tomam banho, escovam o dente. Tem que tomar banho, escovar o dente antes de ir para a escola, cara. What's something he does in the morning? What's something he does in the morning? Ah, Paula, he brushes his teeth. Né? He brushes his teeth. Olha o dentão. Se fosse uma menina, seria she brushes her teeth. Olha aí, brush teeth. Né? Isso aqui é um cara. Olha a barba dele. He brushes his teeth. Muito bacana, hein, pessoal? Very nice, very good. Let's go, my angel, let's go. What's something they do in the evening? Aqui vão vir várias pessoas para ver se é he, she e tal. Dá uma pausa. Tentou responder? Respondeu? Voltou? Ok. So, what's something they do in the evening? Deixa o teu like, pessoal. Deixa o teu like aí. Deixa o teu like e compartilha com a galera, pessoal. Nós estamos aqui todos os dias. 365 dias, pessoal. Uau! É um baita de um programa, pessoal. Dá para criar o hábito com certeza. Tá legal? Todo dia vendo uma pergunta, vendo resposta, vendo variáveis. Manda mensagem pro meu zap. Deixa os comentários aqui para nos alegrar, para alegrar o nosso ego <risos> e ajudar os colegas para verem que o material é legal. Tá legal? Faz as revisões espaçadas, pessoal, que a gente deixa também. Ah, os exercícios, as planilhas, tudo a gente deixa aqui embaixo. Dá uma fuçada aí. Tem exercícios para todos os dias. Tem as revisões espaçadas que são em blocos de 10 em 10. Te organiza, exercita esse cérebro, deixa ele sarado que você vai mudar de vida. What's something they do in the evening? Hmm? What's something they do in the evening now? What's something they do in the evening? Ah, Paulo. She watches TV and relaxes a little before going to bed. É só um before, tá, pessoal? Tem dois befores aqui. Só um before. So, she watches TV and relaxes a little. Olha os verbos aí, pessoal. She watches. She relaxes, né? Então, I watch, you watch, he, she, it, watches. Yeah? Terceira pessoa do singular. So, she watches TV and relax a little before going to bed. Lembrando que só tem um before, tá? Esse outro before aqui foi doidice aí. <laughs> so, what's something they do in the evening? Ah, Paulo. Dá uma olhada nesse caboclo aqui. Yeah? Pausou, respondeu. Let's go. Uh, ah, Paulo. He goes to the gym and works out before going back home for dinner. Mm -hmm. Pausa, pessoal. Responde. E repete. Come on, repeat. He goes to the gym. He goes to the gym and works out. Olha esse trabalhar. Trabalho, não é trabalhar fora, não, pessoal. Aqui é workout, é exercitar-se, ok? So, and works out before going back. Olha o before aí, pessoal. Preposição. Verbo no gerúndio no inglês, né? Before going back, olha... Go back é voltar, né, pessoal? Ir para trás, ir para as costas. Então, voltar. Go back home. Olha aí nosso lar, né? For dinner. Muito bacana. Vai pausando, vai repetindo, vai checando as tuas respostas. Se tiver dúvida, manda para o meu zap, ok? So, he goes to the gym and works out before going back home for dinner. Excellent. Very nice. And here, what's something they do in the evening? Uh -huh. Te inspira aqui no GIF. What's something they do in the evening? Ah, Paulo. They sometimes hang out with friends on the weekends. Uh -huh. They sometimes hang out. Aqui tem que estar separado da pessoa. Hang out. 
tem o verbo, tá? They sometimes hang out with friends on the weekends. Aqui também, olha, o hang out aqui tá certo. Aqui, tá, pessoal? Então, erro de digitação. Aqui eu tava muito grog, tava... Não é de grita, não. Tá a grogo de som, talvez fazendo slide. A gente faz todo dia, pessoal, todo dia atualizando aqui o material. So, they sometimes hang out, separado, que nem como está aqui na figurinha, tá? Hang out, porque hang out junto seria o substantivo. Tá bom? Muito interessante ver isso aí. Até nos erros a gente aprende, né, pessoal? Erro de digitação, é isso aí. They sometimes hang out with friends on the weekends, ok? Ó, oh, sometimes... They hang out with friends. Aqui botou o adverbo na frente, né, pessoal? Foi uma escolha. A tradução é livre, pessoal. Portanto, que vocês entendam um contexto, ok? So, uh, they sometimes hang out with friends on the weekends. Very good. É isso aí, pessoal. Ser bilingue não é ser tradutor, não, pessoal. É entender, botar no contexto e uh, atuar numa conversa, uma fofoca, resolver uma bronca. É isso aí. Relax with 365 questions to find your English level. E aí? Tá encontrando teu inglês? Se encontrou, beleza. Já sabe onde tu está. Está no A2. Se não encontrou, pessoal, continua. A gente vai até o B2. Até o intermediário. Fica com a gente. Estamos aqui todos os dias. Pessoal, compartilha. Manda pra galera. Ajuda o teacher aqui, pessoal. Valorize o nosso trabalho. So, see you tomorrow. Bye, bye. Vejo você amanhã.